சித்திரம் பேசிட்டிருந்து இன்று வரை நான் நல்ல படம் எடுக்கும் பொழுது தொழில் தட்டியும் நான் நல்ல படம் எடுக்காத போது என் தலையில் கூட்டியும் என்னை கையோடு சேர்த்து அணைத்து என்னை கூட்டி கொண்டு போயிருக்கும் எனது பத்திரிகை நண்பர்களே இது ஒரு அழகான மாலை இதை வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு பெரிய இந்த எல்லா வெற்றியையும் வந்து என்னுடைய தாய்க்கு இளையராஜா கண்ணாத வந்து நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லி அவர் மேடைகளில் வரமாட்டார் இதை பார்ப்பார்னா கூட தெரில நான் சினிமாவில் வருவதற்கு ஒரே காரணம் செந்தூர பூவே நிழல்கள் போன்ற பாடல்கள் தான் என்னை வந்து சினிமா ஒரு பெரிய ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சந்தோஷமாக வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கிறது சினிமா தான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு சொல்லும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து பிற்காலத்தில் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு ஒரே காரணம் என்னுடைய என்னுடைய தாயாரும் தந்தையும் ஆகிய என்னுடைய ராஜா ஐயாவை தான் சொல்லுவேன் அவருக்கு தான் அந்த முழு படத்தையும் நான் அவருக்கு நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லா பட்டியலாக உதை இந்த படம் முடியும் போது எனக்கு வந்து ஒரு என் தாயில் வயிற்றில் பிறந்த ஒரு இன்னொரு தம்பியாகத்தான் நான் உதவியை பார்க்கிறேன் ஆக்சுவலி என்னை எவ்வளோ நேசித்தான் தெரியல நான் என்னுடைய சினிமாவின் மேலே இருக்கும் என்னுடைய அன்பை அவர் வந்து எந்த அந்த ஆர்வத்தை அவர் ரொம்ப நேசிச்சிருக்கார் நான் அவர் படங்கள் பார்த்ததில்லை அது கூட அவர் தப்பாக எடுத்துக்கல ஒரு வருஷம் வேலை செய்கிறேன் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு படங்களை போய் பார்க்க முடியுது ஏன்னா ஒரு படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது கற்று தரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் என் கூட ஒர்க் பண்ணார் ரொம்ப 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 பண்பாளர் அவ்வளோ பெரிய குடும்பத்துலேருந்து வந்து அவ்வளோ பேர் அவரை பார்க்க வந்திருப்பாங்க நான் மைக்கிலேருந்து பயங்கரமாக கற்றுவேன் உதயின்னு கூப்பிடுவேன் பட் அதெல்லாம் வந்து அது ஒரு சங்கோஜமே இல்லை வந்து என் முழுக்க முழுக்க என்னுடைய 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 கலையின் மேலே இருந்த என்னுடைய நம்பிக்கையை எப்பொழுதுமே கூட இருந்து பண்ணி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்கணத்தில் அவர் மிகப்பெரிய பங்கு அவருக்கு இருக்குது அவர் வந்து கேட்டார் சைக்கோ டூ ஒன் கேட்டார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உயிருள்ள வரை அவர் எப்போ வந்து என்கிட்ட படம் கேட்டோம் நான் அவருக்கு படம் பண்ணுவேன் அந்த பண்பாளருக்கு அந்த அன்பான அந்த குழந்தைக்கு நான் எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு அண்ணனாக ஒரு சகோதரனாக எப்பயுமே கூட இருப்பேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நடிகை அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் ஒரு ப்ரிட்டினஸ் பற்றி தான் பேசுவாங்க என் வாழ்க்கையில் என என் எனக்கு தங்கையாக கிடைத்த என்னை முழுக்க முழுக்க புரிந்து கொண்ட எந்த ஆக்ட்ரஸும் இனிமேல் என்னை புரிஞ்சு பார்க்கலான்னு தெரில அந்தளவு என்னை புரிந்து கொண்ட என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய தங்கை நித்தியமனுக்கு நான் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றியை நான் வந்து நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் அவள் கூட நிறைய படம் வரணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது ஒரு ஒரு சீன்லேயாவது வந்து கேமியோ வந்து பண்ணிட்டு போடிய அப்படின்னா அவள் பெரிய வந்து ஒரு ஒரு மின்னல்ல வாய்ச்சல அவள் வந்துட்டு அப்படி 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 சிரிப்பா அப்படி நடப்பா அப்படி போவா ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அவள் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு எனக்கு ப்ரௌடாக இருக்குது ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஹர் டு பி ப்ரௌட் தட் ஷீ ஒர்க் வித் மை ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் டு ஒர்க் வித் அர் அதுக்கப்புறம் மேடம் ஒரு பட்டாசை வந்து ஒரு சின்ன டப்பாக்குள்ளே பற்ற வச்சு விட்டால் எப்படி வெடிக்கும் அது மாதிரி வெடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் கட்டு சொன்னாலும் நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் எவ்வளோ கேலி பண்ணுவோம் அதாவது ஒவ்வொரு படத்தில் யாராவது மாட்டுவாங்க அவங்கள வச்சு செஞ்சிடுறது ஆக்சுவலி அது மாதிரி இந்த படத்தில் வச்சு செஞ்சோம் அவன் மேடத்தை ஆனால் எவ்வளவு குழந்தை அவங்க எவ்வளவு குழந்தை எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எத்தனை வயசுன்னு தெரில சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப பெரிய வயசாக இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான குழந்தை அவங்க வந்து ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது வந்து என்னுடைய ரொம்ப பரிசுத்தமான ஆன்மா ஒரு நல்ல மனுஷியோட மனுஷனோட கூட இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி நம்ம மனசும் அப்படி உண்மையாகிறது அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப பரிசுத்தமான ஒரு தேவதை தான் அவங்க ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி மன்னிச்சுங்க லேட்டாக வந்து காலைல ஒரு படம் வேறு பார்த்துருப்பேங்க டயர்டாக தான் இருக்கும் 
நான் தங்க நான் நன்றி சொல்லி ஆக வேண்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிங்கமொழி சார் சிங்கமொழி சார் நான் வந்து ஒரு திறவியம் திரைக்கடலோடி திறவியம் தேடுன்னு சொல்லுவாங்களா நான் இங்கேயே தேடி கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஒரு திரவியமாக ஒரு மாணிக்கமாக ஒரு முத்தாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு என் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை பெரிய டேரக்டர் அவர் பெரிய எழுத்தாளர் பெரிய கதை சொல்லி அப்புறம் அவருடைய அனுபவங்களில் பத்து பர்சன்ட் கூட எனக்கு இல்லை பட்டா எனக்காக வந்து ரொம்ப அமைதியோடும் ரொம்ப அழகோடும் அவர் இருக்கிற நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக சைக்கோ டூவில் ஒரு கொண்டு நினச்சி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சைக்கோ டூவில் எப்படியே கொண்டாந்துடலாமான்னு பார்க்குறேன் ஒருவேளை மீ சைக்கிள்ஸ்லாம் வச்சு முடியெல்லாம் வச்சு ரொம்ப யங் பாயாக வந்து அவர் கொண்டாந்துடலாமான்னு பார்க்குறேன் வயிற்றை கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணி குழந்தைய வெளியே எடுத்துகிட்டு சச் அ ஃபென்டா ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஆக்சுவலி சச் அ வெரி வெரி குட் சோல் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சாஜி என் எப்பொழுதும் அந்த ஆரடி குழந்தை என்னை எப்பொழுதுமே அப்படி தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் என்னை பற்றி நிறைய திட்டி எழுதும் போல இவர் திட்டுறாரு என்னை ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க இன்னைக்கு கூட சாங்கெல்லாம் சாரு ஏதோ பயங்கரமாக ஒன்று போட்டார் அந்த ராபன்னு சொன்னாரான் அது சாரு அப்படி தான் என்னுடைய நண்பர் அவர் அது எல்லா சொல்கிறதுக்கும் அவருக்கு உரிமை கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக அதை வந்து சொன்னார் நீங்கள் ஏதாவது போடுங்க அப்படின்னாரு சரி அதெல்லாம் வேணாம் அவர் ரொம்ப வருஷமாக என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்காரு திட்டுக்கும் அப்படி சொல்லிட்டேன் ஸோ என்னை எப்பொழுதும் நேசி கொண்டிருக்கும் சாஜி தேங்க்யூ சாஜி அவர் என்னை எப்பொழுதுமே என்னை வந்து ஒரு தாய் போல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய உற்றுத்தோழன் என்னுடைய என்னுடைய இதயம் நான் வந்து பாபாவை சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் அக்பர்ன்ற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக நடித்த நடிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக முட்டிகள்லாம் போடவே முடியல தம்பி சொல்லிட்டே வந்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அப்புறம் அவர் தோணியிலே பேசுவார் அவர் எப்படி கதை சொல்கிறாரோ அப்படியே அவர் கேரக்டரும் பேசுவார் ஆக்சுவலி ஸோ எனக்கு அப்படியே பிடிச்சது ஐ மேடு ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் பி த டோன் ஆக்ட் டோன்ட் டூ எனி திங் எல்ஸ் அப்படின்னு அதை அப்படியே அழகாக கேட்டு ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய என்னுடைய மற்றும் ஒரு சகோதரன் என்னுடைய ராம் இன்னைக்கு இல்லை அவனும் நான் கேட்டதுக்காக வந்து நடிச்சு கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நரேன் நான் வந்து லாஸ்ட் நாள் கூப்பிட்டு நரேன் வாங்க அவர் எந்த கேரக்டர் நாட்டில் கேட்க மாட்டார் அப்படி நேராக வருவார் அது இப்போ வழக்கம் போல் மீசை எல்லாம் வருவார் வழக்கம் போல் ஒரு போலீஸ்காரராக அவர் ஆத்தி ஆக்கிடுவேன் ஸோ எப்பொழுதுமே போலீஸ்காரராக என் படத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் நாராயண் அவர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் சித்திரம் பேசிலேருந்து வந்து என்னை வந்து கூடவே இருக்கிறார் கபிலன் ஒரு பெரிய கவிஞன் அதாவது இந்த கவிஞனை கொண்டாந்து ரூமில் வச்சு ம படுக்கையில் வச்சு அவரை வந்து நான் வந்து ஊட்டி விடணும் எல்லாம் பண்ணி விடணும் இங்கே ஒரு இது இருக்கணும் கறி இருக்கணும் அங்கே சிக்கன் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் மாம்பழம் இருக்கணும் அப்படி பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்புறம் பேப்பரை எடுத்துட்டான்னா அப்படி அப்படியே நெருப்பு தான் அப்படியே அப்படியே எல்லா பாடல்களும் அப்படியே கன்னித்தீவு பொண்ணா அப்படி வரும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் இந்த கன்னி கன்னித்தீவு பொண்ணா அப்படிம்பார் கட்டளைக்கு அப்படின்னு போடுவார் அப்புறம் அப்படி வந்து கத்தால் கத்தால் கண்ணால் குத்தாத அப்படி ஒன்றே சொல்லுவார் அவர் சும்மா ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் எடுத்து கொடுப்பேன் ஸோ இந்த படத்தில் மிகச்சிறந்த ரெண்டு பாடல்களை எழுதியிருக்காரு அவருக்கு வந்து எனது ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்து கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜவன் அப்புறம் பேசுகிறேன் தான் திரு ஆ சாமிநாதன் ப்ரொடியூசர் பிடிச்சிருந்தோம் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு படம் பண்ணாங்க அந்த படம் நின்றுச்சு மூணு நாளில் உடனே உதவி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்க போது ஒரு கதை நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சார் அப்படின்னு உடனே மாணிக்கம் திரு மாணிக்கம் அருள்மொழி மாணிக்கம் என்ட்ட கதையே கேட்கல வந்தார் வந்து சார் உடனே கதையை கேட்கல சார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் கதை கேட்கல கடைசி கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் நான் கதையே சொல்லவே இல்லை அந்தளவு என் மேலே நம்பிக்கை அவரே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நிறைய தில்லர் படங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு 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 மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு சினிமா ரசிகர் அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது நிறைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு பட் அதெல்லாம் அவர் வந்து அவரை இது பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு வெற்றி படமாக அவர் வந்து ஆக்கியிருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் அவர் இதெல்லாம் மேடையில் உட்காந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மேடையில் கீழே வந்து மூர்த்தி சார் நிறைய பிரச்சனை வரும் எனக்கும் அருணுக்கெலாம் வச்சிடும்போது கடைசியில் பஞ்சாயத்து அங்கே தான் போகும் அவர் ஒரு ஃபோன் அனுப்பார் அவர் ஃபோன் வந்து சார் என்ன சார் அப்படிம்பார் இவ்வளோ தான் சொல்லுவார் பெருசெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டார் சரி சார் விடுங்க சார் அப்படிம்பா அதே மாதிரி நான் பிரச்சனை வரும்போது அவருக்கு சொல்லுவேன் அவர் சொல்லுவார் என்ன அருண் அப்படிம்பார் ஸோ அப்படி இந்த படத்தை வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு வண்டி சக்கரத்தில் அந்த எண்ணெய் ஊற்றிருப்பாங்களா அந்த எண்ணெய் தெரியவே தெரியாது அப்படி தெ
அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மகள் அந்த படத்தில் வந்து வந்து காஸ்டிங் ஆக்டிங் பண்ணால் ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எங்கேயுமே போ ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்றா போடி அப்படின்னு சொன்னேன் போவே மாட்டேன்றா என் கூடவே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தோழி வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அறிவான ஒரு 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 காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அவள் எல்லாம் கலரிங்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப டீப்பராக பார்க்குறாங்க இந்த படத்துக்கு வந்து அவளுடைய அவள் ஒர்க்கு அவங்களாம் பின்னால் இருந்தாங்க தெரியாது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உதய் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் ரொம்ப ஸ்மா எனக்கு என்னென்னா உதய் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் யூ ஆர் ஸோ குட் ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து பின்னால் உடை பண்ணது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மேக்கப் பண்ணது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய எடிட்டர் நிறையா என்னை பற்றி பேசினா ரொம்ப சந்தோஷம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என் ஆஃபீஸில் தான் வேறு எங்கேயுமே போக மாட்டான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என் ஆஃபீஸ் தான் ஏன்னா எந்த டைமில் நான் எடிட் பண்ணணும்னு எனக்கே தெரியாது எல்லா டைம்லையும் என் கூட இருப்பான் ஒரு எனக்கு வந்து டவுட் வரும்போதெல்லாம் அவனை பார்த்து கேட்பேன் அவன் வந்து அப்படி பளிர் பளிர் அப்படி 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 சொல்லுவான் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அவனுடைய எடிட்டிங் காரணம் மிகப்பெரிய எடிட்டர் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எடிட்டர் அவன் வந்துடுவான் ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய இன்னொரு குழந்தை வந்து கிராஃப் ஃபுட்டு எனக்கு வந்து நாசர் பெத்து போட்டார் எனக்கு அவன் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவனுக்கு வந்து த தமிழை தவிர எதுவுமே தெரியாது அவன் ஆங்கிலம் பேசுகிறான்னு ரொம்ப பதறுவான் நான் வந்து அடுத்த படம் இந்த படம் யூகேயில் அவனுக்கு போட்டேன் வந்துடுறான் என் கூட வந்துடுறான்னா அவனை பார்க்குறாங்க என்ன சார் அவன் தம்பி என்ன சார் சார் என்ன சார் அப்படின்லாம் அவன் பேசுவான் அப்படின்னு அவன் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவன் அவன் வரைஞ்ச சில ஆர்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசந்து போயிடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அவன் வந்து இங்கிலாண்டில் இறங்கின உடனே திருட்டுத்தனமாக வந்து என்ன பண்ணான் அவன் வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் போயிட்டு பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு வந்தான் அந்தளவு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவன் என்னுடைய கடைசி படம் வரைக்கும் என் கூட அவன் ஒர்க் பண்ணுவான் நான் அவனுக்கு சாபம் போடுறேன் அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் ஐயா அவங்கள நான் எனக்கு தெரியாது பேச தெரியாது என் படத்துக்கு பக்க துணையாக பின்னாலேருந்து எனக்காக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய வணக்கத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக என் படத்தை வெற்றி பெற வச்சிங்க ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய தம்பி தம்பியை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த டே நெல்ற அவங்களுக்குலாம் ஒரு வணக்கம் சொல்கிறான் வந்து அவன் சவர்க்கத்தி டேரக்டர் அவன் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவன் மூஞ்சி பார்ப்பேன் எப்பயுமே அப்படி அமைதியாக ஒரு 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 எப்படி ஒரு கணிந்த பழம் போல் ஒரு மாம்பழம் போல் இருப்பான் என் வாழ்க்கையை எப்பொழுதுமே என்னை பத்திரமா எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லையா கூட அவன் என்ன என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் என்னை அப்பா அம்மாவை தான் என்னை பார்த்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இந்த தருணத்தில் வந்து ஸ்ரீகாந்த் என்னை எல்லா காலகட்டத்திலையும் என்னை பத்திரமாக பார்க்குறாரு என் நண்பன் என்னை விட்டு பிரிந்து போன நண்பன் ஜோயல் அவன் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து பார்த்து பார்த்துக்கிறேன் அவனும் இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுருக்கான் அது போக என்னுடைய குழந்தை ராஜ் இந்த அஞ்சு வருஷமாக ஒரு சினிமாவில் ஆசை இருந்துச்சு நான் அவன் வரும்போது விசாசம் வரும்போது நான் சொன்னேன் வந்து ரொம்ப ஆசை இருக்குடா அப்படின்னு அவ்வளோ அவ்வளோ ஆசைப்படக்கூடாதுண்ணா உன் நீ நிஜமாகவே கண்ணியமாக நீ சினிமாவை நேசித்தால் நீ சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஹீரோ வரணும்னு ஆசைப்படாமல் ஒரு நல்ல நடிகனை போல் ஒரு பாலையாக போல் ஒரு ரங்காராவை போல் அப்படி நீ வரணும்னு நினச்சேன்னா நீ வந்து நல்லா இருப்படான்னு சொன்னேன் அதை அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் என் கூட வந்து என் கூடவே இருந்தான் என்னை வண்டி ஓட்டுறது எனக்கு வந்து என் ஷூவை போட்டு அந்தளவு எப்பொழுதுமே தலை வந்து குணிஞ்சே இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து என்னை வந்து எதுவுமே பண்ண விட மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு இப்படி திரும்பினா என் செல்லு எடுத்து கையில் கொடுப்பான் நான் டீன்னு சொல்கிறது மூலம் டீ போட்டு கொண்டாந்து கொடுப்பான் ஸோ எல்லா நேரமும் என் கண்களை பார்த்து கொண்டே வந்து அதுவே ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் தான் அவனுக்கு அவனெல்லாம் வந்து வெளியே வந்து பார்க்குறவங்க வந்து எங்கள் உறவே தெரியாது ஆக்சுவலாக அந்தளவு என்னை எப்பொழுதுமே நேசித்து கொண்டு இருக்க வந்து வேறு பார்த்துட்டே இருக்கேன் அவன் அஞ்சு வருஷம் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு கதை ரொம்ப நாளைக்கு வந்து சைக்கோண்ட் ஒரு கதை இருந்துச்சு நான் யாருக்கு இதை எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அதனால் அவனை பார்த்துட்டு இவ்வளவு நன்றி கடன் எனக்கு நான் எப்படி உனக்கு நன்றியை சொல்கிறது அப்படின்னு அவனுக்காக எழுதப்பட்ட கதை தான் இந்த சைக்கோ ஆக்சுவலி அந்த அவனுக்கு அவன் அவன் அவனுக்காக அவன் செய்த என் என்னுடைய சேவைக்காக என்னை எப்பொழுதுமே நேசித்து கொண்டு இருப்பதுக்காக நான் வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியும் பணம்லாம் ஒன்றும் வேஸ்ட்டு பணம்லாம் போயிடும் பணம் கொடுத்தா போயிடும் காணாமல் போயிடும் என் மனத்தை கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி சைக்கோக்கு அப்படி த
இது நடுவில் இடைப்பட்ட யாருமே இருக்க மாட்டான் நல்ல நடப்பையும் கட்டவனம் மாறி போயிடுவான் இல்லை பயங்கர கட்டவனம் நல்லவனம் மாறிடுவான் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஓடிகிட்டே இருக்குது அதனால் எல்லா காலகட்டத்திலையும் என் நல்லவனாக இருந்து கொண்டு அவன் வந்து இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து அவனை அந்த மலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சிஜின்னு சொன்னாங்க கிளைமேக்ஸில் அதெல்லாம் சிஜி கிடையாது அந்த மூவாயிரம் அடி ஒரு ஒரு கயிறு ரோப்பை அந்த ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறார் சார் ரொம்ப ரிஸ்க்கு சார் இது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ஷார்ட் இருக்குது சார் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எதாவது ஒரு ரோப்பு மிஸ் ஆனால் கூட அது கீழே போயிடும் சார் எங்களுக்கு கீழே உதவுமே நாங்கள் வைக்க முடியல ஒரு மூணு மூவாயிரம் அடி பள்ளத்தில் விழுந்தானே என்னால் பண்ண முடியாது சார் நான் வந்து நான் நான் சொன்னேன் அது ஒரு ஒரு பெரிய டிக்டேட்டரான ஒரு உலகம் அந்த டைரக்ஷன் இருக்கு வந்து அப்போ அவன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை அப்புறம் எனக்கு இந்த இந்த அந்த மலை மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இந்த மலையை என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா திரும்பி மழை வரும் நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மழை வரும் நான் போய் மழையை பார்த்து நிறைய தான் நான் வந்து என்ன மழை அப்படி பண்ணுறேன் நீ வந்து உனக்கு கொஞ்சம் கூட என் மலை அன்பே இல்லையா அப்படி கேட்டிருக்கேன் மழை நின்று கட்சியில் அப்படி நின்றது மாதிரி என் நின்று என் மனசில் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி அந்த மலையிட்ட போய் நான் வேண்டுனே அப்படி தனியாக போயிட்டு இந்த மலையை அந்த குழந்தைய பத்திரமாக பார்த்துக்க இந்த குழந்தைக்கு நிறைய படங்கள் நடிக்க போகிறான் உன் தாய் மாதிரி இந்த பார்த்துக்கு இந்த பையன் எதுவும் பண்ணிடாதான்னு சொல்ல அந்த மலை எனக்கு அப்படியே கிழந்து கேட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து சாயங்காலம் ஆறரை மணி வரைக்கும் அவன் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தான் முதல் தடவை தூங்கும் போதெல்லாம் கத்துனா அம்மானு கத்துனா அவ்வளோ பயன் மூவாயிரம் அடியில் இருந்து குதிக்க சொன்னான் அவன் செத்து நம்ம மனசில் வந்து பிறந்துட்டான் ஆக்சுவலாக அப்படி நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் வந்து பிசி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிசி சார் நான் வந்து ஒரு படம் போஸ்டர் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் அப்போ சினிமா மேலே ஆசை இல்லை நாயகன் நினைக்கிறேன் ஸ்கூல் போய்ட்டு வரும்போது ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறேன் உயரமாக வச்சுருக்காங்க இல்லை இளையராஜா மணிரத்னம் இளையராஜா பிசி சார் அமைச்சு நான் நினச்சேன் இதுக்கு நடுவில் நான் எங்கே இருப்ப முடியுமா சும்மா யோசிச்சேன் ஏன்னா பிகாஸ் அந்தளவு எங்களை பிடிச்சது எனக்கு ஸோ எனக்கு பத்து நாள் வந்து பேசி என் படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ண கொடுத்தாரு ஸோ டெய்லி சண்டை தான் அதாவது அவர் ஒன்று சொல்லுவார் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் ரெண்டு பேருமே கேட்க மாட்டோம் நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஆனால் வந்து பத்து நாள் என் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணி அவர் வந்து எனக்கு வந்து இல்லை என் அஸ்டன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் உடம்பு செல்லாம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தன்வீர்னு ஒருத்தர் வந்தான் அவன் வந்து காஷ்மீர்லேருந்து வந்துடுவேன் அவருடைய சென்சிபிலிட்டி டோட்லி வேறு அவன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுவா அப்படின்னு கலர்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்தான் So, have you missed anybody? No, I have done that. Yes. So, uh, Pritham, oh my God, uh, she is fantabulous. They are one of the ones who have written a book, a book, a book, and a book. I have written a book, and I have written a book. I have written a book, and I have written a book, and I have written a book. Excuse me, Michigan, do you have a cigarette? I have written a book, and 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 I have written a book, அவங்கள பார்த்து அடிச்சு என் மூக்கிலாம் விட்டாங்க அப்படி உட்காந்து அப்படி ஒரே பயங்கர ஆங்கில அடிச்சு கொண்டு நாசம் பண்ணுறேன் என்ன மயிர் மாதிரி படம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அப்பப்பா பயங்கரமாக இருக்கேன் இப்போ அந்த அம்மா இப்படி என்னப்பா பண்ணுறது இப்போ அப்போ நம்ம படத்தில் போட்டு சாவடி வேண்டியது தான் அப்படி கூப்பிட்டு டேரக்டர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கூடாது ஆக்சுவலி சாரி ஸோ பே அவங்கள வந்து பார்த்து அதிசயம் ஆகிட்டேன் ஏன்னா ஷி வாஸ் டீச்சிங் ஆக்டிங் ஷி வாஸ் டீச்சிங் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அண்ட் வாட் வாட் ஷீ இஸ் நாட் ஷீ இஸ் த வெல்த் ஆஃப் ஒரு ட்ரெஷர் க்ரோ தான் அவங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பிரீத்தம் என் படத்தை நடிக்கிறீங்கண்ணா ஏன்னா தேட்டர் பிள்ளையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை நான் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன் பிரீத்தம் ப்ளீஸ் எனக்கு தான் எனக்காக வந்து நடிங்க அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே வந்து ஐ திங்க் எப்படி சொல்கிறது அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேக் சிங்கிள் டேக் அது மேலே எக்ஸ்ட்ரா சொன்னோன்னா எனக்கு திட்டுவோம் ஏன்னா அறிவு இருக்க உனக்கு அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலாக அது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஷீ வாஸ் எப்படி சொல்கிறது ஒரு எப்படி ஒரு வேல்கனாவை ஒரு சின்ன ஒரு 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 டப்பாக்கில் அடைச்சி வச்ச மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த படத்தினுடைய முப்பது பக் முப்பது பர்சன்ட் வெற்றியை நான் அவங்களுக்கு தான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை பார்த்து ரசித்து ஓ மை கேட் ஓ மை ஹீரோயினை பார்த்து சொல்லுங்கள் மன்னிச்சிங்க எங்களுக்கு அப்போ அவ்வளோ சண்டை ஆக்சுவலாக பாருங்கள் எவ்வளோ அன்கான்ஷியஸாக இருக்குது பாருங்கள் அது வரும்போது பெரிய சண்டை எப்பவுமே பார்த்து டெய்லி சண்டை போயிட்டு இருக்கணும் அங்கே உட்கார சொல்லுவேன் உடனே அவங்க ஃப்ளாஷ் பார்க்கும் மணி ரத்தில் அப்படிலாம் உட்கார வைக்க மாட்டாருன்னு சொல்லுவேன் அப்படியா அப்போ அது கீழ
அந்த தெரியாத ஒரு பகுதி இருக்குல்ல அங்கே தான் சினிமா இருக்குது ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சட்டலாக அந்த பாப்பா பண்ணியிருந்தா ஆனால் அந்த படத்தினுடைய முழு முழு படத்துக்கும் அவளை வந்து நான் டெடிக்கேட் பண்ணேன் நான் அவள் தான் கிட்டத்தட்ட ப்ராட்டகனிஸ்ட் புத்தா அப்படின்றது வந்து தாகினி தான் ஏன்னா திபெட்டின் புடிசில் தாகினின்றது ஒரு டெய்டி ஸோ சச் அ வெண்டாபுலஸ் பர்ஃபார்மர் அவங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதான் ஐம் ஸோ ப்ரவுட் அப்புறம் ரசிகர்கள் ரசிகர்னு சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய அட்மயர்ஸ்னால் சொல்லுவேன் என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கிற அட்மயர்ஸ் அப்புறம் அந்த படத்தை பிடிக்காதவங்க ஒரு படத்தை வெவ்வேறு தளத்தில் புரிஞ்சுக்கணும் நிச்சயமாக நிறைய அந்த படத்தில் தப்பு பண்ணுவீங்க இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த திரைக்கதையோ மிகச்சிறந்த படமோ கிடையாது ஒரு எஃபோர்ட் தான் அதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த எஃபோர்ட் எடுக்கும்போது அதோடைய ஒரு பெரிய ஒரு அந்த முனைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு அந்த எஃபோர்ட்டில் நிறைய தவறுகள் ஏற்படும் ஸோ பார்வையாளர்கள் தவறுகள் இந்த மன்னிச்சு யூ ஷுட் ப்ளீஸ் ஃபர்கி மீ ஆனாலும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப கெட்ட படம் இல்லை நான் வந்து சில சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது ஈஸியாக ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு த்ரீ பிளாட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆன்டகனிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு அதர் கேரக்டர்ஸ் கால்ஸோ வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஜக்லிங் ஆஃப் வாண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு கிளைமிங் த மேக்சிமம் போயிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் கொடுத்து ஒரு டினோமன் கொடுத்து ஒரு ஒரு கதையை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதுக்கு நான் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அது எல்லாருமே பண்ண முடியும் ஆனால் அது பயங்கரமாக போர் அடிக்குது என்னுடைய படங்கள் எனக்கே போர் அடிக்குது எனக்கு தெரியும் கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய படங்கள் நான் வந்து நான் எப்பயுமே அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஆனால் கத்தி மேலே நடக்கலைன்னா எனக்கு நடந்தது மாதிரியே தெரியல ஏன்னா திரைப்படம் எழுபத்தி ரெண்டு தொழிலுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி மூணாவது தொழில் தெரியுமா அப்புறம் என் ரோட்டில் போகும்போது என் கையை பிடிச்சா முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க என் சட்டையை பிடிச்சி என் கழனத்தில் முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க என் மகளோடு ஒரு தடவை போகும்போது ஒரு அம்மா ஓடி வந்து என் கையை பிடிச்சி மிஷ்கின் நீ நீ வந்து சம்பாதிக்கவே கூடாது அப்படின்னாங்க என் மகளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ நான் சொன்னேன் அவ்வளோ அன்பாக சொல்கிறாங்க நல்ல படம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க அந்த அம்மா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஆச்சரியமான மனிதர்களை நான் இந்த இந்த சினிமா செய்வதை நான் சம்பாதித்திருக்கிறேன் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து இந்த படம் உங்களுக்கு சில டைம் வன்மமாக இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க நான் அன்பை தான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பெரிய பாறாங்கல் நான் உருட்டி போடும்போது அந்த பாறாங்கலுக்கு கீழே மலர்கள் இருக்குது பூச்சிகள் இருக்குது பள்ளிகள் இருக்குது பாம்புகள் இருக்குது சில நேரங்களில் நீங்கள் பெரிய அந்த அந்த பாறையை நீங்கள் புரட்டி போடும்போது பெரிய ஊற்று நூறு வருஷம் தண்ணி கொடுக்க ஊற்று கூட சில டைம் இருக்குது நான் அப்படி மாதிரி ஒரு ஊற்றை தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு பாறையும் புரட்டி போட்டு நான் பார்க்க ஆசைப்பட்றேன் சில நேரங்கள் அது வந்து ரசிகர்களுடைய மனதையும் அல்லது வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய சிந்தனைகளையும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஃபிலாசபிகல் அவுட்லுக்கையும் அது வந்து நிச்சயமாக அது வந்து அது பண்ணும்போது ஹாவ் கம்பேஷன் ஆன் மீ ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ வில் லேர்ன் தட்ஸ் ஹார் ஐ எம் கோன் டு ரிமைண்ட் தட்ஸ் ஹோ ஐ எம் கோன் டு டூ மை மூவிஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாலை வேலையில் இங்கேருந்து எங்களை வந்து நீங்கள் வாழ்த்தி இந்த படத்தை உங்கள் மனசில் கொண்டு போயிடணும் அதுக்கு எல்லாருக்கும் நான் இருக்கணுக்கும் அப்படி நான் வேண்டுகிறேன் நன்றி